ജാക്കറ്റ് <laughs> <laughs> ഈ പി വി നരസിംഹറാവുവിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളൊരു ഫാൾസ് അലാറം വന്നിട്ട് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയുടെ വാതക്കൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ പയ്യൻ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സർ അകത്തുനിന്ന് മെഡിക്കൽ അലാം ഇതൊരു ഫാൾസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പണി പോക്കാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറി ഇദ്ദേഹം കൊതുകുവലയ്ക്ക് അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ആ കൊതുകുവലയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പതുക്കെ പാത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസം വലിക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുന്ന കാണാം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അടി കൊടുത്തില്ല അടി കൊടുക്കാൻ നിയമമില്ല അടി കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള തെരുവ് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഐ പി കെ എഫ് രംഗത്ത് വന്നത് മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് യെസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഇപ്പൊ ഒരു തോക്കൊണ്ട് എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ക്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഈ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ അനുസ്മരിക്കും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയവർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാജ്യത്തെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച ഒരുപാട് നായകന്മാരെയും നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഈ നായകന്മാരുടെ ജീവന് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ആളുകളെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇന്ന് മത്സരാർത്ഥിയായി ഇവിടെ എത്തുന്നത് എന്നോടൊപ്പം ഈ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിൽ മത്സരിക്കാൻ വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിലെ ഡി എ ജി ആയിരുന്ന പാലായിലെ ടി ജെ ജേക്കബ് ആണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശ്വസ്തയും നീന്തൽ താരത്തിന്റെ കരുത്തും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷവും ടി ജെ ജേക്കബ് എന്ന പാലാക്കാരന് കൈമോശം വന്നിട്ടില്ല അഞ്ച് പ്രധാനമന്ത്രിമാരോടൊപ്പം സുരക്ഷാ ചുമതലയുടെ സുപ്രധാന ദൌത്യത്തിൽ പങ്കാളിയായതിന്റെ ഓർമ്മകൾ അഭിമാന നിമിഷങ്ങളായി ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ചിത്രങ്ങളിലുണ്ട് പാല വെള്ളിയപ്പള്ളി തോപ്പിൽ കുടുംബത്തിൽ ടി കെ ജോസഫിന്റെയും ശോശാമ്മയുടെയും മകന് ചെറുപ്പം മുതൽ നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിലായിരുന്നു താൽപര്യം വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ ഉൾപ്പെടെ അംഗീകാരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ടി ജെ ജേക്കബിന്റെ കർമ്മരംഗം നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിലെ മെഡൽ തിളക്കവുമുണ്ട് പുരസ്കാരങ്ങൾ നിറയുന്ന ഈ ഭൂമുഖത്ത് നീന്തലിൽ ദേശീയ റെക്കോർഡ് വരെ തകർക്കാനായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം രാജ്യസേവനത്തിന്റെ പുതിയ കർമ്മരംഗത്താണ് ടി ജെ ജേക്കബിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് സി ആർ പി എഫിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്ന എസ് ബി ജിയിൽ ഈ പാലാക്കാരനെത്തി പാല മൂന്നിലവ് കണ്ടത്തിൽ കുടുംബാംഗം റാണിയാണ് ടി ജെ ജേക്കബിന്റെ ഭാര്യ ബംഗളൂരുവിൽ എഞ്ചിനീയറായ ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് എൽ എൽ ബി വിദ്യാർത്ഥിയായ ഡെനീസ് ജേക്കബ് എന്നിവരാണ് മക്കൾ ഡോക്ടർ ഇയാണ് മരുമകൾ നാല് സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം തോപ്പൻസ് നീന്തൽ അക്കാദമിക്ക് പാലായിൽ തുടക്കമിട്ട ടി ജെ ജേക്കബ് നീന്തൽ കുളത്തിലെ തന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്കായി റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതത്തിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലെ അനുഭവങ്ങളും നീന്തിക്കയറിയ നേട്ടങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ടി ജെ ജേക്കബ്
വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാരണം പല എസ് പി ജി കക്ഷികളെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും സീനിയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ആദ്യം അടുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ സന്തോഷം പാലക്കാരനാണ് അതെ പാലായിൽ എവിടെ പാലായിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് വെള്ളിയപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെയാണ് എന്റെ തറവാട് ഓക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പോകുന്നത് വരെ അവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് ആയി തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പം പാല പൊൻകുന്നം റോഡ് സൈഡിൽ കുമ്പാനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് വിരമിച്ചതിന് ശേഷമാണോ അതെ വിരമിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് വിരമിച്ചത് അറിയപ്പെട്ട ഒരു നീന്തൽ പരിശീലനായിരുന്നു പരിശീലകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു നീന്തൽ താരമായിരുന്നു ആ നീന്തൽ താരമായിരുന്നു നീന്തൽ പരിശീലകനായിരുന്നു അതെ അല്ലെ പരിശീലകൻ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കാലത്ത് ഞാൻ പരിശീലകനായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്വിമ്മർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് മൂന്ന് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്വിമ്മർ ആയിരുന്നു മൂന്ന് നാഷണൽ റെക്കോർഡോട് കൂടി ഞാൻ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ എയ്റ്റി ടു ഡൽഹി ഏഷ്യാഡിനെ ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഫൈനലിൽ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഓക്കെ ഈ നീന്തൽ താരം ആയതിനു ശേഷമാണ് താങ്കൾ സി ആർ പി എഫിൽ ഒക്കെ പോയത് അതെ തീർച്ചയായും അതെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി സ്പോർട്സ് കോട്ടായിലാണ് സി ആർ പി എഫിൽ ജോലി കിട്ടിയത് തന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു കോളേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിലായിരുന്നല്ലോ പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ചെല്ലുന്ന ആ വർഷം തന്നെ ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മിഡിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യനായി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ജൂനിയർ നാഷണൽ ചാമ്പ്യനായി അത് ഏകദേശം സീനിയേഴ്സിന്റെ ടൈമിന്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ജോബ് ഓഫ് സിസ്റ്റം പോലെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു അതെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സി ആർ പി എഫ് ബി എസ് എഫ് ഐ ടി ബി പി ആർമി നേവി ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ കോളേജിൽ എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ നീന്തലുകാർക്ക് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ശരിക്കും നീന്തലുകാർക്ക് അന്ന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നീന്തലിന് ടീമുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏത് സ്പോർട്സിനും നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് കളി തുടങ്ങിയത് അവിടെ മീനച്ചലാറിലാണോ മീനച്ചിലാറിലാണ് ഞാൻ നീന്തൽ പഠിച്ചത് എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ നീന്തൽ പഠിച്ചിരുന്നു അതെ പക്ഷെ നീന്തലുകാരനായത് പല സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന് ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എന്ന് പറയത്തില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ഫിൽട്രേഷൻ പ്ലാന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഒരു കുളം ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ കുളം അവിടെ എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹം നീന്തലിന് പോയിരുന്നു പുള്ളി കോളേജിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നീന്തലുകാരനായിരുന്നു അതിലും എനിക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ റിട്ടയർഡ് എസ് പി ജോർജ് ജോസഫ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ചാനലുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി അതെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പല തോമസ് കോളേജിലെയും കേരളത്തിലെയും ഏറ്റവും നല്ല നീതലുകാരൻ എനിക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനുമാണ് അവര് ചാടുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് പോയി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാടി പത്ത് വയസ്സിൽ ചാടിയതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന് പാരക്കാ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ വൈഫും എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ട് ആൺമക്കളാണ് ഉള്ളത് അവർ മൂന്ന് പേരും എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്റെ വൈഫ് റാണി റാണി താങ്കള് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡില് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂത്ത മകൻ ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് ജസ്റ്റിൻ ജസ്റ്റിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആമസോണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ എവിടെയാ അത് ബാംഗ്ലൂരിലോ ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതോ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണോ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ സർ ഞാൻ ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഡെന്നിസ് ആണ് എന്റെ പേര് ഡൽഹിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ബട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിക്കൊണ്ട് 
അവരെ തിരിച്ചു വിടുകയും പുതിയ ആൾക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും യങ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ട്രെയിനിങ് കുറച്ച് കർക്കശമാണ് അത് ചെറിയ ട്രെയിനിങ് ഓൾറെഡി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ആ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം അല്ലേ ഉടച്ചെടുക്കും ഭയങ്കര ട്രെയിനിങ് ആണത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് തവണ അതൊക്കെ അത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു ടീം ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ആണ് ഓടി പോകുന്ന കാറിൽ ചാടി കയറുക അല്ലെങ്കിൽ കാറ് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാടി ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ബോഡി പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ ഡ്രില്ലുകളുണ്ട് അതെല്ലാം അത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ ജനറലി ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ രണ്ട് തവണ എസ് പി ജിയിൽ പോയി രണ്ട് ടെന്യൂരായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഒരു തവണ പോയി ഒൻപത് വർഷം ഇരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വീണ്ടും എന്നെ റീ ഇൻഡക്ട് ചെയ്തു മൻമോഹൻ സിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നരസിംഹ റാവു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന എല്ലാ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ് ടു ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് പത്ത് കിലോ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ട്രെയിനിങ് പത്ത് കിലോ കുറച്ചു പത്ത് കിലോ സെക്കൻഡ് ടൈം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വീണ്ടും ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേരം എന്നെ ഫുൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഐ വാസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ ട്രെയിനിങ് വീണ്ടും ജയിച്ചു അപ്പോഴും എനിക്ക് പത്ത് കിലോ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തു എപ്പോൾ ചെന്നാലും പത്ത് കിലോ പത്ത് കിലോ അപ്പോൾ പത്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്പറിൽ താങ്കളുടെ എനിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കുട്ടേട്ടന്റെ ഒരു താല്പര്യം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് വലിയ കാര്യമില്ല വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ സാധാരണ മത്സരത്തിന്റെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ അടിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഞാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടെൻഷനും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ മത്സരത്തിന്റെ സമയത്ത് ടെൻഷൻ അതുപോലെ എസ് പി ജിയിൽ ടെൻഷൻ ഈവൻ ഞാൻ കാശ്മീരിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ മരണങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുന്ന ഒരു കണ്ട അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല കുട്ടേട്ടൻ പരിചയപ്പെടാം ആയിക്കോട്ടെ ആ കുട്ടേട്ടനെ അങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ ആഗ്രഹത്തോടെ കുട്ടേട്ടനെ ഒന്ന് മിലിറ്ററിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാ കുട്ടേട്ടാ യെസ് ബോസ് നമസ്കാരം ജേക്കബ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ കുട്ടേട്ടാ നല്ല വിശേഷം ഞാൻ കുട്ടേട്ടനെ ടി വിയിൽ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കും സന്തോഷം നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ റോബോട്ടിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ പക്ഷെ എന്റെ ബോസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടേട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പോ കുട്ടേട്ടൻ ഒന്നും അവിടെ വന്നാൽ പണി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അത് പന്ത്രണ്ട് ഉയരത്തില്ല നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാ പ്രശ്നം സംഗതിയൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കുട്ടികളുടെ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് പോരാ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എജിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ വളരെ വേഗത്തിൽ അല്ലെ എസ് പി ജിയിൽ വേണ്ടത് അങ്ങനെ ആള് സ്പീഡ് കേസ് വന്നു ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല പാലക്കാരനാണ് മീനച്ചലാറ്റിന്റെ തീരത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ മനോഹരമായ നദിയൊക്കെ കണ്ട് അല്ലെ വളർന്ന ആളാണ് അതെ എന്നാലും അങ്ങേക്ക് ശുദ്ധമായ ഒരു തിരി വെള്ളം തരാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ കുഞ്ഞിരാമ വരൂ വെള്ളവുമായിട്ട് അങ്ങേക്ക് വിശ്വാസം വരാൻ വേണ്ടി ഞാനോട് കുടിച്ചത് വീട്ടിപ്പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വി ഐ പി എസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ആദ്യം കുടിച്ചു നോക്കിട്ട് തന്നെയാകും അല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ട് പുതുമയല്ല റിപ്പബ്ലിക് ദിനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു എസ് പി ജി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ റിപ്പ
പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ എത്തണമല്ലോ ഇല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും സ്ലോയിൽ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് അതൊക്കെ പോയാൽ മതി എങ്ങനെ അടി അതൊക്കെ തന്നെ പോവാം യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ റെഡി യെസ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ സൂപ്പർ റെഡി മോർണിംഗ് തെർ പ്ലീസ് ഇങ്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഐ പി കെ എഫ് രംഗത്ത് വന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ബി നേപ്പാൾ ഓപ്ഷൻ സി ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീലങ്ക ഓപ്ഷൻ ഇ ഭൂട്ടാൻ ഐ പി കെ എഫ് പോയതെങ്ങോട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീലങ്ക ഉറപ്പാണല്ലോ അറിയുവർ യെസ് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് അതുവഴി എങ്ങനെ പോണ്ടി വന്നോ ശ്രീലങ്ക വഴി എങ്ങാണോ ഇല്ല അവിടെ പോയി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു ബറ്റാലിയനിലായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ യാതൊരു സംശയം അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഞാൻ പൂട്ടി തുറക്കണം തുറന്നു ശ്രീലങ്ക കാണുന്നു ഉത്തരം ശരിയാ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതിനിടയിൽ പനി വെച്ചിട്ടൊരു നീന്തൽ മത്സരത്തിന് ശ്രീലങ്കയിൽ പോയി അല്ലേ കൊളംബോയിൽ പോയി യെസ് അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഞാൻ സി ആർ പി എഫിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷമാണ് അതെ ഞാൻ പത്തൊമ്പതാം വയസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഓഫർ വന്നു സി ആർ പി എഫിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സി ആർ പി ഐ ടി ബി പി ബി എസ് എഫ് എല്ലാവരും വന്നു ഞാൻ സി ആർ പി എഫ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള എൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് നിന്നുള്ള രണ്ടുപേർ ഓൾറെഡി സി ആർ പി എഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അലോഷ്യസ് ഒരു സോമശേഖരൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ടുപേർ കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ ചോസ് സി ആർ പി എഫ് അപ്പോൾ സി ആർ പി എഫ് അന്നേരം പോകാനൊരു കാരണമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിഗ്രിയിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും റിസൾട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ പൊട്ടാൻ പോവാണെന്നുള്ള വരാൻ കാരണം ഉറപ്പായി ആ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് കാരണം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറവായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടത് അത് എക്സാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പൊട്ടുന്നുള്ള അല്ലേ നൂറ് ശതമാനം ആ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് ആദ്യം ഇവർ സി ആർ പി എഫ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വന്നു എന്നെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത്രയും നല്ല പെർഫോമൻസ് സ്വിമ്മിങ്ങിലുള്ളതുണ്ടത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നിന്നൊക്കെ ഓഫർ അവർ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് നീ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി ആണെങ്കിലേ ഞാൻ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്തതാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വീണ്ടും അവർ വന്നു എസ് ഐ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഭോപ്പാലിൽ ഒരു നാഷണൽ മീറ്റിന് പോയി അപ്പോൾ സി ആർ പി എഫിൻ്റെ ഒരു ഐ ജി എന്നെ അവിടെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ബേട്ടാ നീ വാ ഞങ്ങളുടെ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു കാരണം ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു മെഡൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഔട്ട് ഓഫ് ടേൺ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് തരാം അവിടെ നീ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് എക്സാം വന്നത് എക്സാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടും തിരഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ആൾ വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ ആം റെഡി ഐ ആം കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ വെടിയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അല്ല ഈ നീന്തൽ താരത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ താല നേവിയല്ലേ അല്ല അല്ല അതിനകത്ത് നേവിയിലും ആർമിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിൽ കയറുന്നവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് ഏരിയാൽ ജെ സി ഒ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും വേറസ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല അവർ സീനിയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹവ് നെവർ ബിക്കം ഡി ഐ ജി ഞാൻ അവിടെ എത്തുകയല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പനി പിടിച്ചു പോയ കാര്യം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ലെറ്റർ വന്നു ആ സമയത്ത് ലെറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് ലെറ്റർ വന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ എല്ലാ വിഷയത്തിനും പാസ്സായി എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരായിരിക്കും എൻ്റെ പേപ്പർ നോക്കിയത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും അദ്ദ
ഏകദേശം പത്ത് ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നതിന് ശേഷമാണ് പതുക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്നിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയത് പരീക്ഷ എഴുതാനല്ല എനിക്ക് നവംബർ മാസം അവസാനമായിട്ട് സ്റ്റഡി ലീവ് തോന്നു നവംബറിൽ ഞാൻ ഓടി കിതച്ച് എൻ്റെ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലേക്ക് ചെന്നു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറണം അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞു സോറി നിനക്ക് ജോലി കിട്ടി നീ പോയ ആളാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നാല് മാസം നാലഞ്ച് മാസമായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല സോ വി ഹാവ് റിമൂവ് യു ഫ്രം ദിസ് തിങ് റോളിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്ക ഇനി നിനക്ക് ഈ കോളേജിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അന്തം വിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ പാലായിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പാരൽ കോളേജ് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വലിയ പുള്ളിയല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓരോ പാരൽ കോളേജ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ അടിച്ചു ഓടിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് കുറ്റി പറിച്ച് വരുന്ന ഒരുത്തിന് പാരൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നോ കിട്ടി തരികയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം പിന്നെ പലരെയും സ്വാധീനിച്ച് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാദർ തന്നെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് കുറ്റി പറിച്ച് വന്നതല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് അവന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പാരൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ തന്നു ഒരു മൂന്ന് മാസം അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം തീർന്നു വീണ്ടും എനിക്ക് തിരിച്ചു ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മൂന്ന് മാസം കൂടെ സ്റ്റഡി ലീവ് തന്നു ആ സമയത്ത് വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പാസ്സായി പാസ്സായി അപ്പൊ സാധാരണ പുള്ളിയല്ല അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ട്വന്റി തൗസൻഡ് മോർണിംഗ് കർഫിംഗ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഡൽഹിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് അരങ്ങേറുന്ന പാതയുടെ പേര് ഓപ്ഷൻ എ കൊളബ കോസ്വേ ഓപ്ഷൻ ബി രാജ്പത് ഓപ്ഷൻ സി എം സി റോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അണ്ണാസാലൈ ഓപ്ഷൻ ഇ ലാമിങ്ടൺ റോഡ് ഓപ്ഷൻ ബി രാജ്പത് രാജ്പത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ വർഷം ഈ രാജ്പത്തിൽ കൂടി അല്ലാതെ തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ഡേക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പരേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പരേഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റിന് വേണ്ടി എത്രയോ തവണ പോയി അവിടെ എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഞാൻ കുറെ നാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിലായിരുന്നു എന്റെ ജോലി നരസിംഹറാവുന്റെ ടൈമിൽ എല്ലാം കൂടെ എത്ര പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ എസ് പി ജി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് അഞ്ച് പേരുടെ അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ എന്താ ജോലി അപ്പോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ആണല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹൗസിലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രൈം പി എം ഒ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല ഈ നമ്മൾ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കയറാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് വ്യക്തിബന്ധം കണ്ടാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂ അത് തീർച്ചയായും പറ്റും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് എല്ലാവർക്കും അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ള ആൾ ഇപ്പോഴുന്നില്ല ഞാൻ അഡ്വാൻസ് പോയി ലേസൺ നടത്തി എല്ലാ ഒരുക്കുന്ന ആളാണ് ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീമിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരുടെ നേളായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഈവൻ പേര് ജോലി വിളിക്കുന്ന അത്രയും അത്രയും വരെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ട് പറയുള്ളൂ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്താ അസുഖമാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈവൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പി എം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ബ്ലോക്ക് സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ നൂറുകണക്കിന് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അവിടെയുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ എസ് പി ജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ആണ് അവിടെ കയറി വരുന്ന അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് ആരുടെ കാര്യങ്ങളാണെന്നു അവരുടെ എല്ലാ അവർ കാരി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ചെക്ക് ചെയ്ത് അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഐറ്റം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ഐറ്റം പോലും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അതിനകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല കാരണം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗ് അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ജോലിക്കാരനായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം അറിയാതെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സംഗതികളും അതുപോലെ തടഞ്ഞു കൽപ്പനാഥ് റോയി അത് അത് പി എം ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് വെച്ചാണ് അതെ അങ്ങനെ തടയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അന്നേരം അതെ സിറ
പ്രൊവൈഡഡ് ദെർ ഇസ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കും സാർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ അകത്തുനിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് വിടരുത് എന്നുള്ള വരാം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറയാനും പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറയത്തില്ലല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ യു ആർ കം വിത്ത് വിത്തൗട്ട് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ചു അങ്ങോട്ട് ഇല്ല സാർ എനിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല സാർ വരുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഈ ഡോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ലിറ്ററിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇയാൾ കാറിൻ്റെ ഒരു അംബാസിഡർ കാറാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് കയറിയിരുന്നു ഡ്രൈവർ വണ്ടി വിടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ഡോൺ മൂവ് വണ്ടി വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ വിടാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ലിസ്റ്റിനകത്ത് സാറിൻ്റെ പേരില്ല സോ യു കനോട്ട് ഗോ സാർ ഇയാൾ അരിശപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാറിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നീ എനിക്ക് വണ്ടി തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടന്നു പോകാളാന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾ നടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ കയറി നിന്നു അപ്പോഴും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി സാർ നടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നീ മാറണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാർ ഞാൻ മാറത്തില്ല സാറിന് എന്നെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് പോകാനോട്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പതുക്കെ പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് ഡോർ ഫൈൻ ഡിറ്റ് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടറിൻ്റെ പുറത്ത് കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി സാർ യു ഹാവ് നോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് യു കൻ നോട്ട് ഗോ ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല കുറേ നല്ല പച്ചത്തിരി ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അദ്ദേഹം ശക്തനാണല്ലോ അദ്ദേഹം ശക്തനാണ് പക്ഷേ പല മീറ്റിങ്ങുകളിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മളെ സിംഗിൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഹൗസിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസിൽ ഇപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാണ് ഒരാളോട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ വരികയാണ് സപ്പോസ് എനിക്ക് അകത്തു നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് കുട്ടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഞാൻ തടയും തടഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഹി ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ആൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് വിടണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിടും ഇത് പക്ഷെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു ഒരു ഉത്തരം കൂട്ടാവുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഞാൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഡൽഹി റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് അരങ്ങേറുന്ന പാതയുടെ പേരെന്താണെന്ന് താങ്കൾ ഓപ്ഷൻ ബി പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു രാജ്പത് ഞാൻ പൂട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ തുറക്കുന്ന ഒരു ഊഴമാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാ ഉത്തരവും വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാവ താങ്കൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ആയി എന്നുള്ളത് താങ്കളെ അറിയിക്കാതിരുന്നു അവര് അത് ഞാൻ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ജൂനിയർ നാഷണൽസിന് പോയതായിരുന്നു മദ്രാസിൽ വെച്ചായിരുന്നു നാഷണൽ മീറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഈ സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ ഈറ്റില്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റും തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനകത്ത് പെരപ്പൻകോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവുമാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അവരായിരുന്നു ചാമ്പ്യൻസും അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് വന്നിട്ടുന്നത് പിന്നെ പാല ഒരു സമയത്തൊരു ഇങ്ങനെ സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയും അവിടെ ഞാനൊരു ചാമ്പ്യൻ ആകും ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെക്കാരെ എല്ലാവരെയും തോപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചാമ്പ്യൻ ആയ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് നാഷണൽസിന് പോയി അവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മീറ്റിൽ ജൂനിയർ ലെവലിൽ രണ്ട് നാഷണൽ റെക്കോർഡോടു കൂടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം വാട്ടർ പോളോയിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കളിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് ടീമുകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കളിച്ചു ആദ്യത്തെ ടീം ഡൽഹി ടീമായിരുന്നു പത്ത് ഗോളിന് ഞങ്ങ
ആ മീറ്റില് എനിക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ബെസ്റ്റ് സ്വിമർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ രണ്ട് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ മാധവദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂനിയർ സ്വിമർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അവന് ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിലെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു നാലഞ്ച് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ ആള് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ മദ്രാസ് മേലിൽ കയറി കോട്ടയത്ത് ഒന്ന് മലയാള പത്രം നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാധവദാസിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു മാധവദാസിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഭയങ്കര എൻ്റെ എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ സെവൻറ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആരോട് ചോദിക്കാൻ ഇവരോടൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല കാരണം അവരെല്ലാം നമുക്കെതിരാ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാവരും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു ശനിയാഴ്ച സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നിന്ന് പ്യൂൺ കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ലെറ്റർ തരികയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് യു ആർ സെലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ടീം റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് ചെന്നൈ വിത്ത് പാസ്പോർട്ട് ഓൺ മൺഡേ അപ്പോൾ അത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് എന്നെ എനിക്ക് നേരിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് അയക്കും അതെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ശനിയാഴ്ച കൊണ്ട് തരികയാണ് തിങ്കളാഴ്ച പാസ്പോർട്ടുമായിട്ട് അവിടെ ചെന്നൈ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ആകുന്ന എല്ലാ വഴികളും പലരെയും ഒമ്പന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ ശനി ഞായറായതുകൊണ്ട് പാസ്പോർട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ടെമ്പററി പാസ്പോർട്ട് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം കൊളംബോയിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് അതിനകത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ അതാ പറഞ്ഞു ഒരു നിമിത്തം പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയനിൽ സീനിയർ ലെവലിൽ സെയിം സ്ഥലത്ത് കൊളംബോയിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയി പോയി യെസ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഗുഡ് അപ്പോഴാണ് പനി പിടിച്ചത് ഏതാണ് ഈ ആയുധം Option E, AK-47, Option B, Insas Rifle, Option C, 7.62 SLR, Option D, AK-5-56, Option E, Tower Tar 21. Option B, Insas Rifle. Do you have any rifle in this situation? Do you have any rifle in this situation? Yes, I do. Do you have any rifle in this situation in India? Yes, that's right. No? Yes, that's right. താങ്കളുടെ ജീവിതത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില അപകടകരമായ വാർത്തകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഒരു ഊട്ടിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വണ്ടി ഒരു അപകടം ഉടുപ്പി ഉടുപ്പി ഉടുപ്പിയിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആ അപകടം എന്റെ എന്റെ നേരെ മൂത്ത സിസ്റ്റർ ആ അവരുടെ മൂത്ത മോൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീചിത്രയിലൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് ഫുൾ ആയിട്ട് അത് ശരിയായില്ല അവർ അവരുടെ തലമുടിയെല്ലാം പോയി ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു ഒരു നോർമൽ ഗേൾ അല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ഭയങ്കര പഠിത്തക്കാരിയായിരുന്നു ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പറായിരുന്നു ഭയങ്കര മിടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ട്യൂമർ വന്ന ആ പാടെയെല്ലാം മോശമായി പോയി അപ്പോൾ അവരോട് ആരോ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഉടുപ്പിയിലൊരു സിദ്ധനുണ്ട് സിദ്ധവൈദ്യം അവിടെ ഈ കൊച്ചിനെ ഒന്നും കൊണ്ടാണ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പേരൻസ് എൻ്റെ അളിയനും സിസ്റ്ററും അവർ ദ ആർ റെഡി ടു ഗോ എനി വെയർ കൊച്ചു ശരിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോകാനും തയ്യാറായി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ സിദ്ധൻ്റെ അവിടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കണ്ണൂർക്ക് പോയി എൻ്റെ അളിയൻ്റെ അളിയനാണ് അതായത് എൻ്റെ അളിയൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്യ കണ്ണൂരിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് അളിയനെയും അയാളുടെ മോനെയും കൂടെ കയറ്റി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് പേര് പിന്നെ കൂട്ടത്തിലൊരു ഒരു അളിയൻ പെങ്ങൾ പെങ്ങളുടെ മോള് പെങ്ങളുടെ മോള് അളിയൻ്റെ അളിയൻ അളിയൻ്റെ അളിയൻ അയാളുടെ മോളുടെ മോള് മോൻ മോനെ അയാളുടെ മോന് മോൻ അങ്ങനെ അഞ്ചു പേർ അഞ്ചു പേർ കൂടാതെ ഡ്രൈവറും പിന്നെ ഡ്രൈവറും ഡ്രൈവർ എനിക്ക് വന്ന് ഈ മോനായിരുന്നു ഓടിച്ചിരുന്നത് അത് കൂടാതെ ഇവരുടെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് പേരായിരുന്നു ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ സിദ്ധനെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അതിരാവിലെ അവരവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണ് അപ്പോൾ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ടാങ്കർ ലോറിയുമായിട്ട് ഹെഡ് ഓൺ ഇടിച്
സംഭവമാണ് അഞ്ചു പേര് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എല്ലാ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ മരണങ്ങളും വലിയ അറ്റാക്കുകളും കണ്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാളത്തേക്ക് തളർന്നു പോയി പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് വൺ മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റിഗൈൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് അവരുടെ അടക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ട് തിരിച്ചു താങ്കൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യശൈലിയാണോ അതോ പെട്ടെന്ന് തളർന്നു പോകുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എസ് പി ജി പോലൊരു ഒരു സൈനിക വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുത്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നടിക്കുകയും വേണം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡയറക്ടർ പറയുമായിരുന്നു ആ എസ് പി ജി പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബിൽ യങ് ആൻഡ് ദേ ഓൾസോ ഷുഡ് ലുക്ക് യങ് പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പേടി ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല യു ഷുഡ് പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഷോ ദാറ്റ് യു ആർ എ ബ്രേവ് പേഴ്സൺ യാ പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര പേടിച്ചത് കാരണമല്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കിനി പേടിക്കാരനല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിക്കോട്ടെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മോണിറ്റർ കെ എസ് എ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ മലേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി കസാക്കിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ സി ദക്ഷിണ കൊറിയ ഓപ്ഷൻ ഡി സൗദി അറേബ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒമാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ കൂട്ടാമല്ലോ യെസ് ഇനി സംശയം വേണ്ട താങ്കൾ വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി സൗദി അറേബ്യ നമ്മൾ പൂട്ടുന്നു താങ്കൾ ഈ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് തോന്നുന്നത് അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയി മാറി അല്ലെ അതെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അപകടകരമായ അപവൃത്തികൾക്കിരയായ ഒരു കുടുംബമാണല്ലോ അതെ ഈ അത്യാഹിതം വേറൊരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാകുക പിന്നെ ഒരു മകൻ ഇല്ലാതാകുക അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഫാമിലിയാണ് അതെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതം ഈ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയത് ആക്ച്വലി ഈ എസ് പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പാണ് ഓൺലി മെൻ ഫോർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും അത് അങ്ങനെയാണ് അതിലെ ഈ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ എസ് പി അതെ അത് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അസാസിനേഷൻ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അസാസിനേഷന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഈ അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇവരൊക്കെ അവരുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ആ ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എസ് പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നു ചന്ദ്രശേഖർ വി പി സിംഗ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ഇനിയൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ലെറ്റ് എസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എസ് പി ജി കവർ ടു ദീസ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ അങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും കൂടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി വന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സോണിയാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആസ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സോണിയാഗാന്ധിക്കും കുടുംബത്തിനും എസ് പി ജി സെലക്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടി അവർ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രശേഖർ അല്ലെങ്കിൽ വി പി സിംഗ് അവരെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഹൈലി ത്രെട്ടൻഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാമിലി ആയിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് റിയൽ ത്രെട്ട് ഫ്രം എൽ ടി ടിയുടെ ത്രെട്ട് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഖാലിസ്ഥാനിന്റെ ത്രെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ത്രെട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സുരക്ഷയായിരുന്നു ഞാൻ താങ്കളോട് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് വല്ലാത്ത സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഇത്രയും വലിയ കാര്യം ഈ ബിയാൻ സിംഗ് പോലുള്ള സ്വന്തം സുരക്ഷാ ഭടന്മാരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് നേരെ വെടിവെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണം ഈ അപകടം എല്ലാതെ നേരിട്ട് കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും
അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരാൾ വെടിവെക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് സെലക്ഷന് ശേഷം എടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എസ് പി ജിക്ക് അവരില്ലായിരുന്നു അവരില്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അതെന്താ സംഭവിച്ചു ശരിക്കും അല്ല ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷമാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഫാമിലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹി പോലീസും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ പോലീസ് എവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടുത്തെ പോലീസ് ആയിരുന്നു കവർ കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പേ ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പും നോർമൽ ഇതുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യൽ ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ കാരണം സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് പ്രിവെൻറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ മാലിയിടാൻ വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് അൺചെക്ഡ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലേഡിയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൺചെക്ഡ് ഒരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എസ് പി ജി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ മാലയിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല ബിഫോർ ദാറ്റ് ഷീ വിൽ ബി ചെക്ഡ് ആ മാല ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുള്ളൂ ഈവൻ ഇഫ് രാജീവ് ഗാന്ധി സേ ഇങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പറ്റത്തില്ല അതാണ് എസ് പി ജിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വേറസ് ലോക്കൽ പോലീസ് അവർക്ക് അത്രയും ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇല്ല അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരും അങ്ങനെയാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് വന്നു സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി വി ഐ പി എസിനെ എപ്പോഴും സ്റ്റിറൈൽ ഏരിയ ആയിട്ട് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകൂ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളിൽ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പോലും ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല എത്രയോ സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ട്രാവൽസ് എല്ലാം പറ്റത്തില്ല സർ യു കനോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചും കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവരത് മനസ്സിലാവും തീർച്ചയായും മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വി ആർ സെയിങ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ത്രെറ്റ് ടു യുവർ ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് കാരണം അവര് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി അല്ലല്ലോ ടാർജറ്റ് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സൗദി അറേബ്യ ആണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കിങ് ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് കൂടി താങ്കൾ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും കൂടി പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിന് താങ്കൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബോസ് ആ പറയൂ കൂട്ടേട്ടാ താങ്കളെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കൾ ട്രെയിനിങ് എടുക്കാതെയാണ് പട്ടാളത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ കുട്ടേട്ടാ അത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് ജോലി തന്ന് ആ സി ആർ പി എന്നെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് സി ആർ പിക്ക് വേണ്ടി നീന്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ സി ആർ പിയുടെ സെൻട്രൽ സ്വിമ്മിങ് ടീം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ആ ആ മത്സരം ആ വർഷത്തിലുള്ള നാഷണൽ മത്സരത്തിന് ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം ചെന്ന സമയം മുതലേ പ്രാക്ടീസിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വിമ്മിങ് സ്വിമ്മിങ് അങ്ങനെ നടന്നു ആ വർഷത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഡോ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സ്റ്റഡി ലീവും തന്ന് ഞാൻ സ്റ്റഡി ലീവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി കോം പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഡൽഹി ചെല്ലുമ്പോൾ ഐ ജി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ചെസ് പ്ലേയേഴ്സിനെ എടുത്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ചെസ് പ്ലേയേഴ്സും ഞങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്വിമ്മേഴ്സും ഡൈവേഴ്സും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം സാധാരണഗതിയിൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ വീക്സ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു വർഷമാകും ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺ പേപ്പറിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രെയിനിങ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സംഗതികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേര് മാക്സിമം അത് ഒരു മാസം പോലും ആയില്ല അതിനു മുമ്പ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനുള്ള ക്യാമ്പ് ചെന്നൈയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് മദ്രാസിലേക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ക്യാമ്പിൽ എന്നെ വിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടി സി ആർ പിയുടെ ഏറ്റവും ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല നീന്തലുകാരനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐ ജി ഓർഡർ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇവരുടെ ആ അറ്റസ്റ്റേഷൻ പരേഡ് ആ ഫോർമാലിറ്റി ഒരു രണ്ട്
ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അഞ്ച് ദിവസം ഉറങ്ങാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുടെ ആഫീസ് കൂട്ടും പക്ഷെ ആ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഇരിക്കുന്ന ഫുൾ ടൈം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയാ ഓട്ടം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടി ബഹളം ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആകെപ്പാടെ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ സമയം തരും ജസ്റ്റ് ഫ്രഷണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോയി കിടക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത വിസിൽ വരും പൊങ്ങണം വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് കിലോയിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞത് ആ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും അതുപോലത്തെ ഭയങ്കര ടഫ് ട്രെയിനിങ്ങാണ് പക്ഷേ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ട്രെയിനിങ് അത്ര ടഫ് അല്ല കാരണം എൻ എസ് ജി ട്രെയിനിങ് ഇസ് ടഫർ എൻ എസ് ജിയുടെ കൂടുതൽ ടഫാണ് മാത്രമല്ല ഏത് ആർമിയുടെ ഏത് മറ്റു പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൻ്റെയോ ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ വീക്സ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലി ടഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെവൽ ഒന്നും മാറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു മോണിറ്റർ പ്ലീസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ഒരു ദൃശ്യം കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് നാപ്പത് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന ആളാണ് ഈ സിനിമയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊരു പിടിവള്ളി എടുത്താലോ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിടിവള്ളി സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ ആ ആരുടെ പിടിവള്ളി വേണം നമ്മുടെ പിള്ളേർ സെറ്റ് എങ്ങനെയാ ഈ ആമസോൺ ഒക്കെ കണ്ട് അല്ലല്ല ആമസോൺ അവരൊരു രക്ഷയില്ല അവര് മലയാള സിനിമ പോലും അവരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടേട്ടോട് ചോദിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് അതായിരിക്കും ഭേദം കുട്ടേട്ടന് ആള് കുറച്ചുകൂടെ ഭേദോ കുട്ടേട്ടാ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും എന്റെ അപ്പന്റെ പേരും അത് തന്നെയാണ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔസേപ്പച്ചനാണ് ആണല്ലേ അതെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോവാന്നുള്ള ഞാൻ അപ്പനെ എങ്ങനെയൊരു ഓർമ്മ പൂട്ടാമോ അപകടം വരത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അങ്ങ് പൂട്ടാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ക്യൂട്ടീസ് ഓഫ് പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി അങ്ങ് ഐ കെ ഗുജറാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങ് അങ്ങ് എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എഡിൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എഡിൻബർഗ് എഡിൻബർഗിൽ സംഭവിച്ചത് ചോകം അതായത് ചോകം കോമൺ വെൽത്ത് ഓഫ് കോമൺ അവരുടെ അവരുടെ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പുറത്തൊരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അബൌട്ട് ടു റീച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ഇൻ ഡൽഹി നോർത്ത് ബ്ലോ സൗത്ത് ബ്ലോക്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേരെ കയറത്തുള്ളൂ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലിഫ്റ്റ് ടോട്ടലി ഹോൾഡ് ചെയ്യും അദ്ദേഹം വന്ന് കയറി റൂമിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേണേൽ പബ്ലിക്കിനകത്ത് കയറാം അത് മാത്രമല്ല എവിടെയാണല്ലോ ഏത് ഹോട്ടലിൽ പോയാലും ഇവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കയറാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ലിഫ്റ്റ് അവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കും അദ്ദേഹം വന്നു നേരെ കയറി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ തൻ്റെ മനസ്സ് കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇതല്ലേ അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗുജറാൾ വരുന്നു ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി ഹോട്ടലിനകത്ത് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പം അഞ്ചാറ് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക താഴോട്ട് വന്ന ഒരു ലിഫ്റ്റുകാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നൗ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് അയാൾ ചോദിച്ചു വൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കമ്മിങ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ലിഫ്റ
ഇവിടെ ആർക്ക് വേണ്ടി ലിഫ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ല എവരിബഡി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സാറിനൊക്കെ ആരാണല്ലോ അല്ലെ അതെ ലിഫ്റ്റ് വരും ഇടിച്ചു കയറി അത് തിന്നോണം അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിഫിനായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ നിന്ന പോലെ അവിടെ നിന്നു പിന്നെ ആ ലിഫ്റ്റ് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ കയറി നമ്മളിവിടെ പറ്റിയ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിടാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ ഇവിടെയാ വിചാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഏത് മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുമ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ലിഫ്റ്റിന് ഇങ്ങനെ കാത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നിൽക്കുക അല്ലേ അതാണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്കിനി തുറക്കാം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ഈ ചിത്രം മേഘമാണ് പ്രിയദർശൻ എന്ന സംവിധായകൻ ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഔസേ പച്ചനാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അര ലക്ഷം രൂപയായി ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നീന്തൽ താരമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് കൂടുമെന്ന് കേട്ടു താങ്കൾ നന്നായി വിശക്കുന്ന ഒരാളാണോ നീന്തുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു ആ ഈ വിശപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത് കുറച്ചങ്ങ് പോകും അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഞങ്ങള് ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് പട്യാലയിൽ അവസാനം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം അവസാനത്തെ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസത്തോളം പട്യാലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ മെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡ് കഴിക്കാം ചെന്നിരുന്ന് കഴിച്ച് 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 വിടാൻ മതി അവരിങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ പറയുന്ന ഡവറ നിറച്ച് ചിക്കൻ കൊണ്ടുവെക്കും ഇത് അവർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്വിമ്മേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് സംഗതി മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല അവിടെ അതിനപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ തീർന്നു പോകും അവിടെ അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വോളിബോൾ സ്റ്റാർസും മറ്റ് അത്ലറ്റ്സും അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭക്ഷണം കഴിപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി ഒരു റൗണ്ട് പട്ടിയാല എൻ ഐ എസ് ക്യാമ്പിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിമ്മേഴ്സ് ഇരുന്ന് തിന്നുമായിരിക്കും അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് അതുപോലെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ദിവസം ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീന്തുന്നത് അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ട് അത്രയും മറ്റ് മറ്റെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഗുസ്തിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചെമ്പ് കാലത്ത് ചോറ് വയ്ക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല അല്ല അല്ല ഈ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കുറവാണോ അതെ പൊതുവെ നിങ്ങൾ കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാ കാര്യമായി പറഞ്ഞേ കൂടുതൽ കഴിക്കുമായിരുന്നു അതേ ഉള്ളു വീട്ടിലില്ലല്ലേ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പകാലത്താണ് ഈ അക്രമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാധാരണ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ അതിലും കുറവാ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാണോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സെമി പ്രണയം എന്ന് വേണേൽ പറയാം ആദ്യം കണ്ടതിന് അങ്ങ് മീനച്ചാൽ അറവഴി നീന്തി വരുമ്പോഴേ കണ്ടാ കണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഒരു ഒരു ബ്രോക്കർ വഴി ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും പോയി കണ്ടു പറഞ്ഞു എടാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ആദ്യം അപ്പനും അമ്മയും പെണ്ണെ കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ഡൽഹി ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്ന് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ ലീവ് എടുത്ത് വന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടു ഓക്കെ ആന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ മദർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരുടെ എന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്തു ഒരു എഴുത്തൊക്കെ എഴുതാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ട് ഒരു എഴുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലായി പോയി അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രേമിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതലാണ് ഒരു 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 വർഷം പേടിച്ചോ ഇല്ല ആ പ്രായത്തിൽ പേടി തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും എന്നോട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡേ സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം തോന്നുന്നു പോലെ ആൾ മൗനിയാന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം നാവിന് നല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ പോയി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല കുറെ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി വന്നോണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു താങ്കൾ വിഷയം മിണ്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു നേരത്തേനും പറഞ്ഞു എനിക്ക് റാണിയെ പറ്റിയല്ല
അപ്പൊ എസ് പി ജിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഫർദർ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എന്റെ ജൂനിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഇയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടത്തിലോട് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓട്ടം അത്രയല്ല അത് സ്ലോയിലാ ഓടുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടും ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഗ്ലൈഡിങ്ങിന്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു ചേക്ക് ഐ ഡോ യു ഓൾസോ ട്രൈ അപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേണേ ഫ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും കാരണം ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനല്ല പോയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാനാ പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോറി സർ ഐ വിൽ നോട്ട് ഓക്കെ അതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രയും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എസ് പി ജിയിൽ നിന്ന് ഫൈനലി പോന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് ആരും ആയിട്ട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പ്രൊഫഷണൽ അവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ അവര് അവർക്ക് നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നവരോട് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സ്നേഹങ്ങളും കുറച്ച് വർത്തമാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബിയോൺ ദാറ്റ് അവർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് അവരുമായിട്ട് വേറൊരു തരം അറ്റാച്ച്മെന്റും പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആളുകളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ സെക്യൂരിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അടുത്ത മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റിയിലോ അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ അവരുമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു എന്നെ അവർ മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഐ നെവർ മിസ് യൂസ് ഡേറ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷന് വേണ്ടി പാലായിലെ കാപ്പന്റെ ഇലക്ഷൻ മീറ്റിംഗിന് ഇലക്ഷൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിച്ചാണ് അറിഞ്ഞത് പൊൻകുന്നത്തോ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നോ മറ്റോ അദ്ദേഹം പാലായിക്ക് വരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടിയാണല്ലോ അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി എസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ എന്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പോകുന്ന വഴിയിലാണുള്ളത് റോഡ് സൈഡിലാണ് പറ്റുമെങ്കിലും നിർത്താൻ പറയാൻ അപ്പൊ പി എസ് പറഞ്ഞു നോ നോ വി ആർ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് അവിടെ ഞങ്ങൾ ലഞ്ചിന് പാലായിൽ എത്തുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ടെല്ലിം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വഴിയിലുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജേക്കബ് വഴിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ലഞ്ച് ക്യാൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ കാർക്കേട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുത്തു നേരെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി ഞാൻ വിചാരിച്ചു വഴിയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ എന്റെ വൈഫ് അതൊക്കെ ഇറങ്ങി വൈഫായിട്ടും അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെ വന്നതല്ലേ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ വീട്ടിൽ കയറാം വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി വീട്ടിൽ കയറി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്ത് നിറയെ അവരുടെ പ്രിയങ്കയുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് മാഡത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് രാഷ്ട്രപതി മെഡൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർവീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എസ് പി ജിയിൽ ആ ആ മെഡൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എസ് പി ജി റേസിംഗ് ഡേയിൽ ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കൊടുത്തിരുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആ ഫോട്ടോസും എല്ലാം പുള്ളി കണ്ടു ആ കഴിഞ്ഞ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധിയും ഫാമിലിയുടെയും ഫോട്ടോ ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് പോകാം യെസ് അവിടെ ഇരുന്നു ജ്യൂസ് കുടിച്ച് വൈഫ് പോയി ജ്യൂസ് എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ജ്യൂസ് ആണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പം അത്തുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു സംഭവമാണ് ക്രഷ് ആണത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമല്ല ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു 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 പാക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിടാന്ന് പറ
ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സമയത്താണ് സി ആർ പി എഫ് അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചു സർ വേഗം ഇവിടെ വരെ വരണം ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിൽക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അവന് വലിയ പ്രായമൊന്നും ഇല്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പ്രിയങ്കയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാ കാണുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയങ്കയെ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് വട്ട് കേസാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നാ നീ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ ഡെയിലി വേജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല സ്യൂട്ടബിൾ മാച്ച് ആണല്ലോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നീ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡൽഹി പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടണം ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അവർ ഉടനെ പി സി ആർ വാൻ വന്നു എടുത്ത് പൊക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് തന്നു സാർ അയാളെ അടുത്ത ദിവസത്തെ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ഇരുത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വീണ്ടും ഡ്യൂട്ടി ഉള്ള സമയത്ത് ഇതേ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും അയാളെ പിന്നെയും പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ അതല്ല ഈ ഇടിയുണ്ടായ സംഭവം വേറെയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ പാർട്ടി എല്ലാം നടക്കുന്നത് ടെൻ ജൻപത്തിലെ ലോണിൽ വെച്ചാണ് പന്തലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കോൺട്രാക്ടർ വന്നു അയാളുടെ കുറെ വർക്കേഴ്സ് വന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ആ വർക്കേഴ്സിന്റെ എല്ലാം പേരെടുക്കണം ഡൽഹി പോലീസിനെ കൊണ്ട് അവരുടെ ആൻറ്റിസിഡൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ഐറ്റവും ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കയറ്റി വിടണം ഞങ്ങൾ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ തവണ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു കയറുന്നു അവിടെ സെറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ഗേറ്റ് അതായത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ ഡ്യൂട്ടി വയ്ക്കു നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഗേറ്റുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെക്കിങ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറുന്നത് അവിടെ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്നത് എന്നെ വയർലെസ് സെറ്റ് വിളിച്ചു സാർ ഓടി വാ ഓടി വാ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി ഇത്രയും പാനിക്കായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യനെ ഈ ലേഡി ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കും അവളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇയാളെ കയറാൻ ശ്രമിക്കുവാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം സാറേ ഇയാൾ അകത്ത് കയറാൻ പോവാണ് ഇയാൾ നമ്മളുടെ വർക്കേഴ്സിൽ പെടുന്നില്ല ഇയാൾ വർക്ക് വർക്കറിൻ്റെ ഗൈസിൽ വന്നിട്ട് വീടിനകത്തോട്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പ്രിയങ്ക കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അകത്ത് പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥലം വിടാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇപ്പൊ അവളെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പിന്നെയും കയറുക അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ എസ് പി ജി ട്രെയിനിങ് അവിടെ കയ്യിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഐഡി മൂക്കിനിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പല്ല് താഴെ മേജർ ലോസ് എന്റെ കൈ ഇവിടെ മുറിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ മറ്റു ആൾക്കാർ വന്നു എന്നെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ ഇടിക്ക് താഴെ വീഴ്ചു അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ചവിട്ടി കൂട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മുറിയിലിട്ട് പോലീസിനെ വിളിച്ചു കൊടുത്തു പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അത് തീർന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പട്യാല ഹൗസ് കോർട്ടിൽ നിന്നൊരു സമൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇയാളുടെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തോ അവിടെ പോയി വിറ്റ്നസ് ബോക്സിൽ കയറി നിന്നു ഇയാൾ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചു എന്നാ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു എനിക്ക് മാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരിയാണോ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അയാൾക്ക് വട്ടാന്നുള്ള ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഈ സാറിന് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നീ പൊക്കോ നിനക്ക് ഫൈൻ നൂറ് രൂപ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി വന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് കൈ കൂപ്പിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ എന്റെ നൂറ് രൂപ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ നൂറ് രൂപ അല്ല പക്ഷെ നിനക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കല്യാണം കഴിക്കാം അല്ലേ ചേച്ചു എന്തായാലും വേണ്ട എനിക്ക് നിന്റെ നൂറും വേണ്ട നീ പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി
അപ്പൊ പിന്നെ അവരുടെ സിനിമയാണ് പക്ഷേ താങ്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ സിനിമയായിരുന്നു ആ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബിസി ആയതുകൊണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കണ്ടില്ല ഷൗറിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ സർവീസിലുള്ളപ്പോ നടന്ന ഗൗരവക്കാരനാണോ അത്ര ഗൗരവക്കാരനല്ല ആവശ്യത്തിന് മോനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എളുപ്പത്തി പപ്പ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അറിയാം ആള് ഒരു മൊശകോടൻ പട്ടാളമാണ് എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ ഒക്കെ വളർത്തുന്നൊക്കെ ചില ചിട്ടകളും ചില രീതികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അങ്ങനെ അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവരെ വളർത്തിയത് മുഴുവൻ എന്റെ വൈഫാണ് അതിന്റെ ഗുണം അവർക്കുണ്ട് ഞാന് കുറെ അധികം സമയം ഇവർ തന്നെയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരിലോ ഛത്തീസ്ഗഡിലോ ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവർ തന്നെയായിരുന്നു ഈവൻ ഞാൻ ഡൽഹിയിലുള്ള സമയത്തും എസ് പിയിലുള്ള സമയത്തും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാൻ ടൂറിലാണ് ഞാൻ പുറത്താ അപ്പൊ ഇവരെ നോക്കിയതും വളർത്തിയതും ഒക്കെ ഈ പുള്ളിക്കാരെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ടഫ് ആകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവും വന്നിട്ടില്ല മാത്രം അവർ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് താങ്കൾ എനിക്കൊന്ന് ഈ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഭാര്യമാരെല്ലാം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതാവ് എന്തോ ആയിരുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് സി ആർ പി എഫ് വൈഫ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മള് സി ആർ പി എഫ് വൈഫ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ കവ എന്നും പറഞ്ഞുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ അവരുടെ ലേഡീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അവരുടെ വെൽഫെയർ പിള്ളേരുടെ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും വിഡോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ശ്രീനഗറിലൊക്കെ വിഡോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയി മാറൂ ഇല്ല ശരിയാണ് <laughs> 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 ൂട്ടിയായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് താങ്കളുടെ ഗ്രൂപ്പും വലിയൊരു അല്ലെ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു യെസ് ശരിക്കും ഒരു എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ഡെത്ത് ആയിരുന്നു അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായില്ല ആ അതായത് ചില നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് അപകടത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ആകസ്മികതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഞാൻ ജീവൻ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബസ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ആദ്യ സമയത്ത് ചെന്ന സമയത്ത് ഈ ദന്തേവാഡ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പോലെ എവിടെയാത് അതാ പറഞ്ഞത് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു നക്സൽ ഏരിയ നക്സൽ ഏരിയ ഭയങ്കര നക്സൽ ഏരിയ ആണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സി ആർ പി എഫ് അവിടെ ഡിപ്ലോയ് ആകുന്നത് എന്റെ ബറ്റാലിയൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് ഒരു ബറ്റാലിയൻ മൂവ് ചെയ്ത് കൊല്ലമാണിത് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെ അവിടെ സി ആർ പി ഒന്നുമില്ല അവിടെ ലോക്കൽ പോലീസ് ആണ് പോലീസുകാരെ അവർ ഇഷ്ടംപോലെ കൊല്ലുകയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവർ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ച് സി ആർ പി അവിടെ വിന്യസിക്കാൻ അപ്പോൾ ലോട്ടറി വീണത് എനിക്കും വേറൊരു മലയാളി കമാൻഡറും കൂടെയാണ് ഒരു വി ടി മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ബറ്റാലിയൻ ആണ് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആണ് അവിടുത്തെ ഭീകരത മനസ്സിലായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ജംഗിളാണ് മുഴുവൻ കാടുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ നൂറ് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് ഞങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതിനു മുമ്പ് നക്സൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ആറുമാസം ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് മൂവ്മെന്റുകളൊക്കെ ബസ്സിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഇവർ ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി നക്സൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സുരക്ഷാ ആൾക്കാരുണ്ടോ സി ആർ പി കാരുണ്ടോ ആ സമയത്ത് സി ആർ പി സി ആർ പി അടിയല്ലേ അവര് അവർ സി ആർ പി എ വിന്യസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ പോലീസിന് പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർ അന്ന് അവരുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സി ആർ പി എഫ് വരട്ടെ അവരെ ഞങ്ങൾ നോക്കാം അവർ ഏകദേശം രണ്ടു മാസത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്ന
വെപ്പൺ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡീസ് അതായത് പേടിത്തൊണ്ടന്മാരുടെ ഹീരോവാണ് അത് അതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് മരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു നോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡ്രോപ്പ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നക്സൽസ് എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല സേഫ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഫയറിങ് തുടങ്ങി വിത്ത് ഇൻ നോ ടൈം അവർ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാറ് പേരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് മാത്യു ഓൾസോ ഡൈഡ് ഇൻ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര എൻകൗണ്ടർ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഞാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് പിന്നാടി വന്ന് പിന്നാലെ വന്ന ആൾ അയാളും അയാളുടെ ഇരുപത്തിനാല് സുരക്ഷാക്കാരും കൂടെ സംസാരിച്ച് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒരു മൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വെഹിക്കിൾ അത് നക്സൽസ് അതിനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയില്ല പക്ഷേ അതിനകത്തിരുന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് പേരും മരിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിനകത്തിരുന്ന് എല്ലാവരുടെയും തല പോയി റൂഫിൽ ഇടിച്ചു റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള റൂഫാണ് ഇരിച്ച് എല്ലാവരുടെയും കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് താങ്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നേരിടേണ്ടി എനിക്ക് അങ്ങനെ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്തോളം സമയത്ത് എൻ്റെ ബെറ്റാലിയൻ സേഫ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു കമ്പനി ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ അവർ ശരിക്കും ആംബുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാക്കി ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു ഡി വൈ എസ് പി അയാളും അയാളുടെ കുറേ ഒരു പത്തമ്പത് പേരും കൂടി ഒരു ലോങ് റൂട്ട് മാർച്ചിന് പോയി ജംഗിളിനകത്തേക്ക് ഇവർ അത് നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ഏരിയ ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഇവരിങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് സഡൻലി ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഒറ്റയടി പാഴത്തയുടെ സൈഡിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എന്തോ കണ്ടു അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു യു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവർ തോക്കുമായിട്ട് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പമ്മി പമ്പി പമ്മി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരിടത്ത് ഒരു സൈക്കിൾ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സൈക്കിളിൻ്റെ റിമ്മിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇവർ കണ്ടത് അതൊരു ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ആ സൈക്കിൾ ചാരി വെച്ചിരുന്ന മരത്തിന് പുറ പുറകിൽ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ബോംബുകൾ ഇവർ വരുന്ന ഈ വഴി സൈഡിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരാളവിടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഈ കില്ലിംഗ് സോണിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓപ്പറേ ഓ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ബോംബ് ഒരുമിച്ച് പൊട്ടി ഇവരെല്ലാം കൂടെ മരിച്ചു പോയനെ പക്ഷേ അയാളുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ആ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടു അയാൾ ചെന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് ആ അവിടെ ഇരുന്ന് ആ നക്സൽ അയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇവർ ആ വയറെല്ലാം കൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ബോംബ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ പരമാവധി എത്ര ഓവറുകൾ ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷൻ എ എൺപത് ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി അറുപത് ഓപ്ഷൻ ഡി അൻപത് ഓപ്ഷൻ ഇ നൂറ് ആ അത് നൂറാണ് ഈ രണ്ട് ടീമുകളും ഓപ്ഷൻ ഇ നൂറ് പൂട്ടാമോ യെസ് പൂട്ടി മാം ശരി ഇത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഇ ഹൺഡ്രഡ് താങ്കൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് യെസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു തോക്കൊണ്ട് എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ അലർട്ടായിരിക്കും അതെ അല്ലെ എല്ലാ സമയത്തും അലർട്ടാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്ഭവനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ രാജ്ഭവനിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ രാജ്ഭവൻ മുഴുവൻ എസ് പി ജി സെക്യൂരിറ്റി ഏറ്റെടുത്തു എസ് പി ജിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫും പ്രൈവറ്റ് സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് എസ് പി ജി ഉണ്ട് മറ്റ് പോലീസ് ഉണ്ട് പോലീസ് ഔട്ടർ പെരിഫറീസ് സംഭാലിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അകത്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എസ് പി ജിക്കാരനുണ്ടാവും അത് നിയമമാണ് അപ്പം ഉറങ
മെഡിക്കൽ ആരാ മടിച്ചോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഐ ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് അവി ഇല്ല ഞാൻ കേട്ട ഇല്ല സാർ അടിച്ചു ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ അലാം അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം എൻ്റെ എൻ്റെ കാട്ടിലും സീനിയർ ആളുണ്ട് അവിടെ അയാളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുക ഡയറക്ടർ സ്പീ ജി ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ അറിയിക്കണേ ഇൻഫോം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ക്ലോസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീം ഓടി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സ്ട്രക്ചറിൽ ആംബുലൻസിൽ കിടത്തി നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇയർമാർക്ഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സും അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എല്ലാവരെയും അവർ ഒരു ഫുൾ സംഭവം അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ലോക്കൽ പോലീസ് ഐ ബി ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം കേട്ടത് ശരിയല്ലോ കാരണം ഞാനിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫാൾസ് അലാമിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ഫാൾസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പണി പോക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ ആ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ഇൻ സി ആർ പി എഫ് മാത്രമല്ല ഇതൊരു വലിയ കേസായി തന്നെ മാറാം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇല്ല അലാം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ നരസിംഹറാവിന്റെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ഒരു ഒരു സീറോ ബൾബിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഇട്ടിരിക്കാം കാരണം രാത്രിയിലെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിച്ച് കയറി ചെന്ന് തട്ടി വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു സീറോ ബൾബ് ഉണ്ട് ആ ബൾബ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആ സിറ്റിംഗ് റൂം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് അതൊക്കെ കയറി ഇദ്ദേഹം കൊതുകുവലയ്ക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ആ കൊതുകുവലയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പതുക്കെ പാത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്വാസം വലിക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുന്ന കണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്റ്റോ ചെയ്ത് ഞാൻ പുറകോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് നാല് അടി കൊടുത്തില്ല അടി കൊടുക്കാൻ നിയമമില്ല അടി കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള തെറി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റിസ്കി ഒരു പരിപാടി ഭയങ്കര ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നരസിംഹറാവ് കണ്ണു തുറന്ന് കാണുകയും അദ്ദേഹം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ തീർന്നു അത് അതിനേക്കാട്ടിലും വലിയ കേസ് എന്തായാലും ഒരു വലിയ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നു ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കുട്ടേട്ടൻ ഒരു കളി കളിക്കും മാറുന്നു കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം കിടക്കാം മോർണിംഗ് ടെർ പ്ലീസ് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ അങ്ങ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ആ അപ്പൊ ഒരു ഓഡിയോ എന്തായാലും കേൾക്കാം പ്ലീസ് പ്ലേ ഏത് ചിത്രത്തിലേതാണ് ഈ ഗാനം ഓപ്ഷൻ എ സൈന്യം ഓപ്ഷൻ ബി കുരുക്ഷേത്ര ഓപ്ഷൻ സി മിഷൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാറൻ ലവ് ഓപ്ഷൻ ഇ കീർത്തി ചക്ര ആ പിടിവെള്ളി തീർന്നതല്ലേ ആ പിടിവെള്ളി തീർന്നു ഒരു പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് കുട്ടേട്ടന്റെ പിടിവെള്ളി ഉണ്ട് കുട്ടേട്ട മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും അല്ല ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇപ്പൊ രണ്ടു ലക്ഷം ആവുമ്പോഴാണ് കുട്ടേട്ടന്റെ കളി മാറുന്നത് സ്വഭാവം മാറും അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പിന്നെ കുട്ടേട്ടനോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കുട്ടേട്ടനെ വെച്ചൊന്നും ഒരു കളി കളിച്ചു നോക്കാം അതായിരിക്കും അവസാനത്തെ പിടിവിളിയാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പറയും അതിൽ ഒന്ന് ശരിയുത്തരമായിരിക്കും എ സൈന്യം ഇ കീർത്തി ചക്ര അപ്പൊ അങ്ങ് ഈ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ കാലം നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇത് കീർത്തി ചക്ര ഒക്കെ പിന്നീട് ഇറങ്ങിയതാണ് സൈന്യമാണ് സൈന്യം അറിയൂഷർ യെസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഉറപ്പിച്ചു സൈന്യം 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 താങ്കളൊരു സൈനികനാണ് താൻ മമ്മൂട്ടി നായക വേഷത്തിൽ വന്ന സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു സൈന്യം ഓപ്ഷൻ എ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബോസ് ആ കുട്ടേട്ടാ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് യെസ് ഭുവനേശ്വരുള്ള സമയത്ത് താങ്കളുടെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ അൻപത്തി ആറ് പല്ലികളെ കൊന്ന് താങ്കളുടെ മുന്നിൽ നിരത്തി വെച്ച
ലിസാർഡ്സ് ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള അത് ആ ആ ഏരിയയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയാണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ പല്ലിയലുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഈ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രാണികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് കൂടുകൂട്ടി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലാണ് എൻ്റെ വൈഫും മോനും കൂടെ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്തുമാത്രം പല്ലികളാണ് ഇവിടെ ഇതിനെക്കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം കാഷ്ടിച്ചിരുന്നു ആകപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കരയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആളെ വിളിച്ചു അപ്പം ഇവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന അതേപോലെ അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി തമാശ പിടിച്ച കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഓഡോലീസിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുക നമ്മളോട് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നടപ്പാക്കും അതുപോലെ നടക്കാം ഒരു ഒരു ഓഡലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ അയാൾക്ക് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നല്ല മഴയതാണ് മഴയത്ത് നിന്നിട്ട് അയാൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ് അപ്പൊ എന്തിനാടാ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ബംഗാലി അവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൈഫ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് നിനക്ക് കാണാൻ മേലെ ഈ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര തന്നെ നിന്നിട്ട് ഇത്രയും പല്ലികൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിനെല്ലാം ഓടിച്ചു കൂടുകയോ തല്ലിക്കൊല്ലു എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ എന്താ അത് ചെയ്യാം മാഡം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് റൂർക്കലയിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വൈഫിനോട് മോനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എന്നെ കിടക്കാൻ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പോരാന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു മാഡം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാം എല്ലാം പല്ലികളെല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നല്ല കാര്യം പോട്ടെ ഇല്ലില്ല വാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരിടത്ത് ഈ പറയുന്ന അമ്പത്തി ആറ് പല്ലികളെ കൊന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 അടുക്കി വെച്ചിരിക്കണം മത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് പറയാണ് പ്രൂഫിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കണം പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനെ കൊന്നിരിക്കുന്ന അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ടൂ ലാക്സ് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആകുന്നു പിടിവള്ളി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങേക്കൊരു പണം പങ്കുവെച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു മണി ഷെയർ എന്നൊരു പരിപാടി മാത്രമേ സപ്ലൈ ലൈൻ എല്ലാം കട്ടി നേരിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകൾ ഒരു സപ്ലൈ ലൈൻ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ടൂ ലാക്സ് മോണിറ്റർ ഏത് തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മാസിക ഓപ്ഷൻ ബി ദിനപത്രങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ സി വാരിക ഓപ്ഷൻ ഡി സായന പത്രങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇ ദ്വൈവാരികകൾ ഓപ്ഷൻ ഇ ദ്വൈവാരികകൾ ഫോർട്ടീൻ നൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ ഇ ദ്വൈവാരിക ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി ഫോർട്ട് നൈറ്റ്ലി റെഡി ആയിരിക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ശരിയാണ് ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഇ ചെറിയ ഉത്തരം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ താങ്കളുടെ ഈ കാശ്മീർ അനുഭവങ്ങളിൽ താങ്കൾ ഈ കുട്ടികളെ ഒരു ദിവസം ബാത്റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് എൻകൗണ്ടർ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു യെസ് എന്നായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആ അന്ന് ഇവർക്കൊക്കെ പ്രായം വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കും അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ഇവര് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തനിയായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാശ്മീരിലെ കാര്യം പറയാം അവിടെ ആ ടെററിസം എല്ലാം കൂടി നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഹോട്ടലുകളെല്ലാം കാലിയായിരുന്നു അന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സി ആർ പി കാർ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോട്ടലുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ താമസം അപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ടവർ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലോറിലും ഓരോ ബെഡ്റൂമുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ ടവറായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ കമാൻഡൻ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ടവർ മുഴുവൻ എൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഡിൽ അവിടെ ഒരു എനിക്കൊന്ന് ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു എന്തോ ഒരു ഹോളിഡേ ടൈമിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ശ്രീനഗറിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ആ ക്യാമ്പിൻ അകത്ത് തന്നെയാണ്
പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെയെല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു രണ്ട് പേര് എൻ്റെ വണ്ടിയിലും വേറെ ഒരു വണ്ടിയിൽ വേറെ അഞ്ചാറ് പേരും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വഴിക്ക് എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെടി വെക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം കൂടെ ഓടി മുകളിൽ കയറി വന്നു മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ വെടി വരുന്നുണ്ട് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇനി അവർ ക്യാമ്പിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ടെററിസ്റ്റ് ക്യാമ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ ഓടി കയറുക ചെയ്യുന്നത് കയറിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളവരെ കൊല്ലും അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ക്യാമ്പിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വെടി വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഭയങ്കര എന്താ റൂം ഇൻ്റർവെൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവസാനമാണ് അവർ കൊല്ലുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഡാമേജസ് ഒത്തിരി നടത്തും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ ടവറിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ആൾക്കാർ താഴെ നിന്നു വേറെ രണ്ട് പേര് മേളി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഫുഡ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നേരെ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഇവരെ പൂട്ടി ഞാൻ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ എടുത്തു എൻ്റെ ഇതിട്ടു ജാക്കറ്റ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലെ നാല് പേരെ അവിടെ നിർത്തി മാഡം മേടിച്ചോ ത്യാഗം <laughs> 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതെ ഇത് അവിടെയൊക്കെ കാശ്മീരിലും അല്ലെങ്കിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വലിയ മേജർ ഇൻസിഡൻസ് വല്ലപ്പോഴും പേപ്പറിൽ അറിയുന്നുള്ളൂ പേപ്പറിൽ വന്നെങ്കിലേ ആൾക്കാർ അറിയുള്ളൂ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഡെത്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കാശ്മീർ നോട്ട് ഓൺലി സി ആർ പി പക്ഷേ ഇത് കുറേയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വേറൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ സൈന്യത്തോടൊക്കെ വലിയൊരു ആദരവ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന പോലല്ല അല്ല അപ്പൊ പട്ടാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവർ ഉറങ്ങാതിരുന്നാണ് നിങ്ങളെ ഉറക്കുന്നത് അതെ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതെ തീർച്ചയായും മിലിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ യു എസ് ലങ്ങാണ്ട് നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ്സുകളുണ്ട് ശ്രീനഗറിൽ നിന്നൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി കാരണം അറിയാമല്ലോ ആ പുൽവാമ ഇൻസിഡന്റിൽ കോൺവോയ്ക്കിട്ട് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ പേര് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോൺവോയിൽ ട്രാവൽ കുറെ കുറവാ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റുകളിലാണ് ആൾക്കാരെ ജമ്മുവിലേക്ക് കൂടുതലും വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ജവാന്മാർ ഒരുമിച്ച് മാർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകാൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ച് ും പക്ഷേ അവര് അവരുടെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇനി പറയുന്ന മേൽ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി ചൈന ഓപ്ഷൻ സി അമേരിക്ക ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രസീൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഇക്വേറ്റർ കൺട്രിയാണ് ചോദ്യം അങ്ങേക്ക് തെറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് പാലയ്ക്ക് മടങ്ങും പിൻവാങ്ങിയാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റിൽ കാണും വിജയിച്ചാൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ഇത് ഡി ബ്രസീലാണ് കൂട്ടാമോ കൂട്ടാ പ്രശ്നമാവോ ആകാൻ വഴിയില്ല ഇതെല്ലാം നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ളതാണ് റഷ്യ ചൈന അമേരിക്ക ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ ഡി പൂട്ടാം യെസ് ബ്രസീൽ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഡി താങ്കളിൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കളിൽ പറഞ്ഞ ഉത്തരം മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് മീനച്ചലാറിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശം കൂടെ വളർന്ന് ഈ വികായസിലൊക്കെ വിന്യസിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന റിട്ടയർഡ് ഡി ഐ ജി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് എന
Thank you. 300,000 rupees. Yes. Ire gari onu. 300,000 aanu. 300,000 is a big amount. Of course it is a big amount. Yeah. Ini nammal 500,000 like povanu. 5 lakh rupees chodyathilekku kadakku. Nane pala sainigarodu. Adhaayidu valare senior level lekkulla officers nodu okke oru chodyam choichu. Hmm. Adu onerralla chogari sambhashanangal kare eppozhum ഈ സൈനികരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അങ്ങിപ്പോ റിട്ടയർ ചെയ്ത് സമാധാനത്തോടെ ഭാര്യയായിട്ട് ലോകിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പഴയ സ്ഥാനാർത്ഥി സാറാമ സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് വീട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലേ അങ്ങേ ഒരു ആപൽഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു ഈ ഫോഴ്സിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം എന്ന് പറയുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു അങ്ങ് എന്തായിരിക്കും എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സുഖകരമായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് ആട്ടി തന്നെ നിൽക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് പോകാം രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഓണറായിട്ട് കരുതി ആ നിമിഷം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പോകും സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യയും കുട്ടികളും വിലങ്ങ് തടിയായി മുന്നിൽ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പോലും വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല പറയില്ല എനിക്കറിയാം അവരെ ചോദിക്കാം വൈഫിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം രാജ്യം തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ ഓക്കെ ബിഗ് തിങ് അതിനകത്ത് രണ്ടാമത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചിന്തിക്കത്തില്ല ഇല്ല ഇല്ല അതൊരു അഭിമാനമായിട്ട് കാണും ഒരു ആദരവായിട്ട് അല്ലേ ഒരു സോൾജിയർ നൽകുന്ന വലിയൊരു ആദരവായിട്ട് ബ്രേവ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തവണയും മരിക്കുകയുള്ളൂ അതിപ്പം രണ്ടാമത് വിളിച്ചിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിൽ പോയിട്ട് വെടികൊണ്ടാ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു ലക്ഷമേ പറയാൻ പറ്റൂ ഫൈവ് ലാക്സ് മോണിറ്റർ ഇത് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ആദ്യ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ ടോപ് സ്കോറർ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ വിവിയൻ റിച്ചാർഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലൈവ് ലോയിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഇയാൻ ചാപ്പൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗോൾഡൻ ഗ്രീനിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഇ ഗ്ലൻ ടർണർ ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർ കളിക്കണോ ഇല്ല അതിനകത്തും പ്രശ്നമുണ്ട് ഉണ്ട് സൈന്യത്തിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പദത്തിലേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു സക്സസ്ഫുൾ റിട്രീറ്റ് മണി ഷെയർ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോ അല്ലാതെ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഷെയറിംഗിൽ വലിയ കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല അത് തെറ്റാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്കിലും വിജയകരമായ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോവാ നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ മത്സരവേദിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു യെസ് അപ്പൊ വിജയകരമായ ഒരു പിന്മാറ്റമായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ പോക്കറ്റിലുണ്ട് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഇനി അങ്ങേക്ക് ഒരു ഉത്തരം പറയാം ആ പിന്മാറ്റം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു ക്ലൈവ് ലോയിഡ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്ലൈവ് ലോയിഡ് ആയിരുന്നു ചാമ്പ്യൻ ടീം പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ശരി ഉത്തരം ഗ്ലൻ ടർണർ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോ എന്റെ ചിന്തയിൽ ഈ പേരേ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല അങ്ങ് വളരെ ബുദ്ധിമാനം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കീശയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് അല്ലെ അതുകൂടെ പോയി കിട്ടിയത് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ഉത്തരം അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം താങ്കളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് താങ്കളെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനം പ്രമാണിച്ച് പാലയിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തിലും ചെന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് പാരഗൺ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് പുട്ട് കഴിക്കാൻ കയറി പോയി ഓക്കെ നല്ല അപ്പം കിട്ടും എന്നാരോ പറഞ്ഞു അപ്പം പുട്ടും കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതുണ്ട് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഇതൊരു പഴയ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറുടെ വീടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ കയറാന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൺവെൻഷൽ അല്ലല്ലോ അത് അൺകൺവെൻഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ സിനിമകളിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഭടന്മാരെ ഇവരെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങ് കുറെ അധികം പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയും അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചുമതല ഡയറക്ടർ ഏറ്റെടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അങ്ങ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് നരസിംഹറാവു എ സ്കോളർലി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യെസ് എന്നതുകൊണ്ടാണോ അതുണ്ട് ഇന്ത്യ
നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ ബി ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പോകുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കണ്ട് അറിവുള്ളതാണ് ഹീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇഫ് ഐ കമ്പയർ വിത്ത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേക്ക് മിസ്റ്റർ വാജ്പേയ് 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 വാസ് വണ്ടർഫുൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയൊരു അനുഭവമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ പാലായിലെ മീനച്ചലാറിൽ നീന്തി നടന്ന ഒരു മലയാളിക്ക് ഈ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി കസേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ചെയർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചെയറാണ് കാര്യം ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ലോകം ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലോ കാര്യം ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ എത്രയും സങ്കീർണമായ രാജ്യം അതേപോലെ അത്രയും വികസിതമായ രാഷ്ട്രം പിന്നെ ലോകത്തിൽ ഇത്രയധികം ഉദ്യോഗസ്ഥികളെ ജീവനക്കാരെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംഭാവന ചെയ്ത രാജ്യം അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത്രയും ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിലുള്ള കുറെ അധികം ആളുകളുമായി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങ് ഭാഗ്യവാൻ തീർച്ചയായും അപ്പൊ വരിയപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സന്തോഷം അങ്ങേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് നമ്മള് നമ്മള് യാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാട്ട് പോയല്ലോ നമുക്ക് ആ ചെക്കും വാങ്ങിച്ച് സ്ഥലമിടാൻ സമയമായിട്ട് കുട്ടേട്ടാ ലെവൽ വൺ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കൊക്കെ അന്തസ്സായിട്ട് അങ്ങ് ഒപ്പിടുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചെക്കൊക്കെ വാങ്ങി സന്തോഷമായിട്ട് മടങ്ങാം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ശ്രീ ടി ജെ ജേക്കബ് ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു ഇതിനി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഓണറാണ് അങ്ങേക്കുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് അവാർഡ് ടു മിസ്റ്റർ ടി ജെ ജേക്കബ് ഫോർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടാ നന്ദി പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പാലയിൽ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കാണും ഒരു വര കൂടെ വരും സുഹൃത്താണ് അതിനേക്കാളും അങ്ങേ ഒന്ന് നമ്മൾ കാണും തീർച്ചയായും ഓക്കെ താങ്ക് യു ചില ആറ് വഴി ഒന്ന് കടക്കും യെസ് ഞാൻ പറയാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ല ടീച്ചിങ് സ്വിമ്മിംഗ് ഞാൻ കഞ്ച് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അങ്ങ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ് പ്ലസ് സ്വിമ്മിംഗ് ടീച്ചിങ് ആണ് സോ യു കം അപ്പൊ അങ്ങയുടെ പാലയിലേക്കുള്ള വിജയ വിധി ഇതാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആശംസകൾ ഒരു സൈനികന്റെ ജീവിതം എത്രമാത്രം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലായി കാണും ടി ജെ ജേക്കബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കും നമ്മളെ അഭിമാന പുളകിതിരാക്കും ഇവരാണ് നമ്മുടെ സല്യൂട്ടിന് അർഹർ ഒരിക്കൽ കൂടി അവരെ നമുക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്കായി നമുക്ക് ഉറങ്ങാനായി ഉറക്കമുളച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കായി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സല്യൂട്ട് ച